എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ലെയർ കുർത്തിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ട ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലെയർ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഒന്നരൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ താഴെയാണ് ഞാൻ ഈ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചിരുന്നാണ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പീസാക്കി ജാക്കറ്റ് മാതിരി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നരഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ അടിച്ചു വരിക ഇതേമാതിരി തന്നെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത മറ്റ് പീസിലും ഇതേമാതിരി തന്നെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇടണം കണ്ടല്ലേ കാലിഞ്ചിൽ അടിച്ചു വരിക അതിനുശേഷം അതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടാം അപ്പം നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ജാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് വരുന്ന ആ ലെയർ കട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ലൈനിങ് ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പാൻ പീസിൽ പാൻ പീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഹാഫ് പീസിലും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം തന്നെ ഉള്ളിലാക്കുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് നെയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ വക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഉൾവശം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മടക്കുന്നില്ല ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് മറ്റേ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കാലിഞ്ചി അടിച്ചത് ആ ഭാഗം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങ് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ കവർ ചെയ്ത് അടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ലെയർ കുർത്തി ജാക്കറ്റ് സ്റ്റൈൽ കുർത്തി എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിനെ പറയാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നാലേ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളത് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് പീസിലും ഇതുമാതിരി തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് രണ്ടിലും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പീസിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം രണ്ട് ഭാ വശം കൂടി നമ്മൾ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചതുകൊണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന പീസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് അട്ട വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് ലെയറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് കഴുത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആംബോള് ഷോൾഡർ രണ്ട് കഴുത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ച് തന്നെ വെക്കണം മാക് മാക്സിമം നമ്മുടെ ആ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രണ്ട്
ഇത് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാവില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ അതിൽ ഫാബ്രിക് ബട്ടനാണ് ഞാനതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫാബ്രിക് ബട്ടനാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതാ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ആ രണ്ട് ജാക്കറ്റ് വര ജാക്കറ്റ് വരുന്ന ആ ലെയർ വരുന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ല അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ലെയറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെക്ക് വേണേ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം സാധാരണ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷേ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ നെക്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആം ഹോളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറച്ച് ആ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ടോപ്പിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇതിൽ സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കില്ല സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ സ്ലീവ് സെ ഡിസൈൻ സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടി കാണാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ടിന് കാരണം ഈ ഒരു ലെയർ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം മറ്റേ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള പീസിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനി വെക്കണതും വെക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേണം എങ്ങനെയെങ്കിൽ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയായി ഇപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തു ഇതും ചെയ്യണം ഈ ഈ ഭാഗവും അപ്പം അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതുമാതിരി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കാണിക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒരുപാട് ഞാൻ ഫാസ്റ്റപ്പ് ആക്കുന്നില്ല കാരണം ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഒത്തിരി വൈഡായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരാം വേറെ അമ്പല്ല ടോപ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പല്ല സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പഴയ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതുമാതിരി റൗണ്ട് കോളർ ഹോൾട്ടർ നെക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ബ്ലൗസിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ഓൾറെഡി ടു ത്രീ മന്ത്സ് ബിഫോർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്നവർ അപ്പം എപ്പോഴും എനിക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജാണ് ബോട്ട് നെക്ക് ബ്ലൗസ് ഇല്ലേ ബോട്ട് നെക്ക് ബ്ലൗസ് ഇല്ലേ എന്ന് പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കത്തെ ലെയറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് ചെയ്യാം ക്രോസ് പീസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ മിക്കവാറും ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നെക്കുകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബോട്ട് നെക്കുള്ള ബ്ലൗസുകളിൽ എല്ലാത്തിലും അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് വശവും ഫ്രണ്ട് വശവും വെച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗവും കൂടിയിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാം നെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ക്രോസ് പീസാണ് രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മടക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ നെക്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും ഒരടി കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിക്കിടാം അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ മാതിരി ഡിസൈനിങ് കിട്ടും നമുക്ക് അത് കാണാനേ പറ്റും ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ മേല അല്ലാണ്ട് ഇത് വർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു നെക്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി
ഇത് കാലിഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ രണ്ട് ലെയർ ഒപ്പം നിൽക്കട്ടെ നെക്കിൻ്റെ അവിടുത്തെ കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നെക്ക് യു ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ആ യു ഷേപ്പ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിനെ വളച്ച് കൊണ്ടുവരും ഒരുപാടിട്ട് വളയ്ക്കരുത് ഒരുപാടിട്ട് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് ശരിക്ക് ആ ഷേപ്പ് പോകും നെക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ചെയ്യാം ഇട്ട് യു ഷേപ്പിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ അതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് വരെയും വരിക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒറ്റ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷോൾഡറിൽ തുടങ്ങി മറ്റേ ഷോൾഡറിൻ്റെ എൻഡ് വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വൈഡായിട്ട് കാണിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ക്രോസ് പീസിനൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കശേരിയായി വരാറില്ല ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആവില്ല നെക്കിന് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിച്ച് തട്ടാണ്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയും അതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ പ്യോർ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അര മീറ്റർ മേലത്തെ ക്ലോത്തും ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ ഒരു മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാൻറ്റും ടോപ്പിൻ്റെയും സെറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു പിന്നിടക്കായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നെക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും എപ്പോഴും നെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും യൂസ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മാക്സിമം ഇടാറുള്ളത് അത് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാണെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇടുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ ആണ് അല്ല ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കറക്റ്റാക്കി ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇല്ല സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ഓൾറെഡി സ്ലീവിൻ്റെ വീഡിയോ അറ്റ സ്ലീവ് ഡിസൈൻ അപ്ലോഡഡ് ആണ് പിന്നെ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ചുരിദാർ ടോപ്പിൽ എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൗസിൽ എല്ലാ ചുരിദാറിലും ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസൈനർ കുർത്തി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഇടാത്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിലേക്കും കൂടി ഇതേമാതിരി ചെയ്ത് വരിക അപ്പം നെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം 
ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷോൾഡറും കൂടെ അത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്ലീവ് അടിക്കുക സ്ലീവ് അടിച്ച് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആം ഹോള് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൈക്കുഴി കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി നെക്കായി ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കണ്ടില്ല സ്ലീവ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക സ്ലീവ് ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ചില അവർക്ക് അത് ഇലയും കുറിക്കാകുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു കേവ് കൊടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക അത് ഒരു 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 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ അത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്കി അവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് മേലേക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഫുള്ളായി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആ എഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു കേവ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടും കൂടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും അഴിക്കുക ഫ്രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് അടി മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ ലെയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കുറച്ച് ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ജാക്കറ്റ് ആ ജാക്കറ്റ് ആ ലെയർ വരുന്ന അവിടുത്തെ കുറച്ച് തുറന്ന ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് തുറന്ന ശേഷം അടി ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം ലെയറിൻ്റെ അടി മടക്കി അടിക്കണം ആ ജാക്കറ്റിൻ്റെ അടി മടക്കി അടിച്ച ശേഷം പിന്നെ ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മടക്കി അടിക്കുക മടക്കി അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക അതിൽ രണ്ട് ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഇതും മടക്കി അടിക്കുക അതിനുശേഷം അടിയിൽ കാണുന്ന ലെയറും മടക്കി അടിക്കുക പിന്നെ ബാക്ക് വശം മടക്കി അടിക്കുക ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മടക്കി അടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് മടക്കി അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കേവ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങും സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കേവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മടക്കി അടിക്കൽ കാരണം ഒരു ഭാഗത്തൊരു കേവ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും അടുത്ത് കുറേ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് എടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് എ ലൈനും ആണ് പിന്നെ അതൊരു ജാക്കറ്റും കൂടി ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അടി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടി എത്തുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ടിഞ്ച് വരെ രണ്ടിഞ്ച് മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെയും ചെയ്യണം ജാക്കറ്റിൻ്റെയും ചെയ്യണം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ അടിഭാഗം മൊത്തത്തിൽ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അടി മടക്കി അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായി കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ അടി മടക്കി അടിക്കുന്ന ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ലെയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലെയറിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടി മടക്കി അടിച്ച ശേഷം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഹിപ്പ് വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഹിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അര ഇഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു വൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് വെച്ചാൽ മതി നോക്കുക ബാക്കത്തെ ഭാഗവും കൂടി മടക്കി കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ അടി കൊടുക്കുക ഞാൻ ബാക്ക് വശം മടക്കി അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കത്തെ വശം കറക്റ്റാക്കി ഫ്രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പം മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിച്ച ശേഷം രണ്ട് ബോഡിയും ജോയി
ഹിപ്പ് വരെ വേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വരെ നമ്മൾ ഒരിഞ്ചിൽ തയ്യൽ തുമ്പിൽ വരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ടൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പ് എത്തണ വരെയും നമ്മൾ ബോഡി ഷേപ്പ് ഇതിൽ വെക്കാറില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എ ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ലൂസ് വേണം ഉണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് വശമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിക്കണം അടിയൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം അടി മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി ബാക്കിൻ്റെ അതിനുശേഷം അടി ഇങ്ങനെ ബാക്ക് വശത്തിൻ്റെ അടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഫാബ്രിക് ബട്ടനാണ് ഞാൻ മുകളിൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് ബട്ടൺ അതിൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഫാബ്രിക് ബട്ടനാണ് അതെന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അപ്പം ഞാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ബട്ടനാണ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് പഴയതെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ശേഷം മടക്കി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മടക്കി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ബട്ടൺസും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയി പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ബട്ടൺസ് നാല് ബട്ടൺസ് വെക്കുന്ന അവിടെയും നമുക്ക് ആ രണ്ട് ജാക്കറ്റന്മാരുള്ളവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ബട്ടൺസ് ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ലെവലായി കൈ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ലെയർ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അത്രയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ബട്ടൺസ് വെച്ച് നാല് ബട്ടൺസ്